சார் மூன்று எழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் அப்படின்னு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்காங்க சார் வெற்றி புகழ் பணம் இது எல்லாமே வந்து மனிதன் தேடி போக கூடாது அது நம்மை தேடி வருவதுதான் சாலச்சு இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க சார் ஒரு சாமானியராக இருந்த இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பன்முக திறமை கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்ட வெற்றி நிலையில நீங்க இருக்கீங்க சார் இதே மாதிரி வெற்றியை நாங்க எல்லாரும் பெறணும்னா எங்களுக்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்க சார் எழும்போதும் வேலும் மயிலும் என்பேன் எழுந்து மகிழ்ந்து மகிழும் போதும் வேலும் மயிலும் என்பேன் மகிழ்ந்து உருகி முருகனை வணங்கும் போதும் வேலு மயிலும் என்பேன் அடியேன் உடலம் விழும் போதும் வேலு மயிலும் என்பேன் செந்தில் வேலவனே சரணியாக கேட்டதுக்கு என்னுடைய தாழ்மையான பதில் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கும் நரசிம்மருக்கும் முருகனுக்கும் தான் இன்றைக்கி தைப்பூசம் அந்த வகையில் முருகர்கிட்டேருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா எதிரியாக இருந்தாலும் பகையாளியாக இருந்தாலும் அவனை மன்னித்து விட்டுறணும் எப்படி வந்து அவருக்கு எதிர்க்க ஒரு அரக்கர் போரிடும் போது அரக்கனை மன்னித்து தன் பக்கத்திலே வைத்து கொண்டாரோ பகைவனையும் மக மன்னித்து அவனை திருத்தி நம்ம கூட வச்சுக்கிறது தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய பண்ணும் போது தான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றியை பெற முடியும் கம்மிங் பேக் டு த எக்ஸாக்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நம்ம பார்க்கும்போது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்னுடைய பெரிய குணாதிசயம் அப்படின்னு சொன்னால் பங்க்சுவாலிட்டி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பத்து மணிக்கு ஒரு இடத்த இருக்குன்னா பத்து மணிக்கு அந்த இடத்த இருப்பேன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் சொக்கலிங்கம் இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து நான் எல்லாேருக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நேரம் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம வந்து அடுத்தவர்களை நேரத்தை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பங்க்சுவலாக இருக்கணும் ஸோ வெற்றிக்கான முதல் விதி நம்ம மொத்தம் மூன்று விதிகளில் முதல் விதி பங்க்சுவாலிட்டி நம்பர் ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என் லைஃப்பில் நான் ஒரு டைமில் அனாதையாக நின்று அதுப்போ யாருமே இல்லை நம்ம அடுத்த கட்டம் என்னென்னு புரியாமல் நின்றப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் வந்து முடிவெடுத்தேன் உலகம் நம்ம கூட இருக்கணும் இருக்கும் ஒரு ஒரு நேரத்துலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக உழைக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த வெறி ஒவ்வொருவருக்கும் வேணும் நம்ம பிறந்துட்டோம் உணவு விட்டங்களாக இருக்கலாம் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கலாம் கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் குறைகள் இருக்கும் சந்தோஷமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் மனைவி சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் கணவர் ஒரு வயசு வருஷா பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம பிறப்புக்கு நோக்கம் இருக்குது நம்ம பிறந்தோம் சாகிறோம் அப்படின்றதுக்காக பிறக்கல நம்ம வந்து சாதிச்சுட்டு சாகணுன்னும் போது ஒவ்வொரு நொடியும் அந்த நம்மளோட நேரத்தும் நேரம் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அந்த வெறி இருக்கணும் நம்ம வெற்றி பெறணும்னு சொல்லிட்டு நேர்மையான முறையில் மூன்றாவது மிக முக்கியமானது பயணம் எந்த அளவுக்கு ஒருவன் பயணப்படுகின்றானோ அந்த அளவுக்கு அவன் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளையும் வெற்றியின் உச்சத்தையும் தொட முடியும் இது மூணு தான் வந்து அடிப்படை விதிகள் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி புறம் பேசக்கூடாது புறம் பேசணும் பக்கத்தை வச்சுக்காதுங்க கோவப்பட வேண்டிய இடத்துல கோவப்பட்டுருங்க சாமியார் மாதிரி நம்ம வந்து கோவப்பட மாட்டேன்னு நடிக்கிறதுலாம் தப்பு கோபம் வருதுன்னா கோபத்தை வெளிக்காட்டிடுங்க ஒரு மேபி பயங்கரமாக வருதுனா கொஞ்சமாக காட்டுங்க என்ன காரணம்னா கோவத்தை அடக்கும் போது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிடும் ஸோ அடுத்தவங்களுக்காக நடிக்காதீங்க பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும்தான் கொடுக்கும்னு நம்புங்க உங்கள்கிட்டருந்து ஒரு விஷயத்தை பிரிக்குது ஒருத்தரை வந்து நீக்குது ஒரு 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 ஆளை கொடுக்குது ஒரு நியூஸ் வருது ஒரு நியூஸ் வராம வர நமக்கு தெரியாமல் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் பிரபஞ்சம் நல்லதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்குன்றதை முழுமையாக நம்புங்க நல்லதை மட்டும் கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் நல்லவனாக இருக்கும்போது தான் முடியும் அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தானம் நிதானம் சமாதானம் ஸோ நிறைய தானம் பண்ணுங்கள் தைப்பூசத்தில் ரெண்டு பேருக்காக சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க நிதானமாக இருங்க ஒரே நாளில் வந்து விக்ரமன் படம் மாதிரி வந்து கோடீஸ்வரனாகி அடுத்த ஹீரோவாக என்னென்னு நினைக்க முடியாது உழைப்பு மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து கடினமான உழைப்பு உழைப்பு மட்டும்தான் அதை கொடுக்கும் ஸோ தானம் நிதானத்துக்கு அப்புறம் சமாதானம் கிரட்ஜு வேணாம் உங்களுக்கு ஒருத்தனை பிடிக்கலையா கட் பண்ணி விட்டு அதோடு அவனை மறந்துடுங்க அவனை பற்றி பேசிட்டு கூடாது நமக்கு பிடிக்காதவங்க பற்றி அடுத்தவங்கள்ட்ட பேச வேண்டாம் ஸோ தானம் நிதானம் சமாதானம் என்ற ஒரு விஷயத்துடன் உதவி மன்னிப்பு நன்றின்ற ஒரு மூன்று விஷயங்களையும் கலந்து நீங்கள் வாழும்போது பிரம்மாண்டமான வெற்றியை நீங்கள் பிரம்மாண்டமான வெற்றியும் இலக்கையும் நீங்கள் அடைய முடியும் அதுக்கு அன்பான வார்த்தைகள் இதுதான் என்னோடய சக்ஸஸ் ஃபார